Welcome back to Digital Vision YouTube channel. In the video, la, SEO on page optimization of the full of a In the video, some of the money that the doubter in the Dabina, command much like command mananga, candy by the basement in a video for a in the channel, subscribe on in the video would a right side bottom line or YouTube channel, subscribe button would show them other click on a subscribe and a king. Good a black and a press panic. A path other than a pork video with notification of room. Wanga video club pola. First search engine optimization ena gali paakalam search engine optimization ena solranga appadina or website search engine result page la rank pandradukana process per search engine optimization solranga appadi rank pandradana namakku ena benefit nadakum appadina neraiya per andha website click pannuvanga neraiya per website click pandra po anga irukku kudiya content padichu paapanga padichu paathu anga irukku kudiya or sign up form o illa anga irukku or call button o click panni namakitta call pandradukana vaayppugal neraiya irukku appadi call panna pachathra nammoda business andha edathila vandu establish aaradukana vaayppugal neraiya irukku அவங்க நம்ம கிட்ட பிசினஸ் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அப்படி பிசினஸ் எடுக்கிற பட்சத்துல கண்டிப்பா உங்களோட प्रॉफिटம் இன்கிரீஸ் ஆகும் ஏட்டிங்களா அப்போ உங்க வெப்சைட்ட சர்ச் இன் ரிசல்ட் பேஜ்ல டாப்ல ஷோ பண்ணா மட்டும் தான் இவ்வளவு प्रॉफिट உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏட்டிங்களா அப்போ உங்க வெப்சைட்ட சர்ச் இன் ரிசல்ட் பேஜ்ல டாப்ல ஷோ பண்ண வைக்கிறதுக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு process பேர் தான் சர்ச் இன் ஆப்டிமைசேஷன் சொல்றாங்க சோ இங்க இத பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலா என்ன சொல்றாங்கன்னு நீங்க பார்க்கலாம் SEO ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சர்ச் இன் ஆப்டிமைசேஷன் சொல்றாங்க ஏட்டிங்களா அது சர்ச் இன் ஆப்டிமைசேஷனோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் SEO அப்படினு சொல்றாங்க It is a process of improving your website rank on SERP. SERP is the search engine result page. So, in the search engine result page, you can improve your rank on your website rank. This is the SEO. What is the net result? What is the SEO? What is the profit? What is the result? If you increase your website rank, you will increase your organic traffic. Once you increase your organic traffic, you will sign up for your website rank. இல்லை கால் பட்டனோ கிளிக் பண்ணி யூசர் வந்து உங்ககிட்ட கால் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஒன்ஸ் அப்படி கால் பண்ண அதிகமாக கால்ஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களோட சேல்ஸ் வந்து அதிகமாக நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன்ஸ் உங்களோட சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்களா அப்போ உங்க வெப்சைட்டை டாப்ல அதாவது வெப்சைட்டை வந்து சர்ச் இன் ரிசல்ட் பேஜில் டாப்ல ஷோ பண்றது மூலமா உங்களோட ரெவன்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ரைட்டுங்களா அதனால தான் நிறைய பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் வந்து அவங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து எஸ்சிஓ மூலமாக வந்து ட்யூன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்சிஓ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்சிஓ எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப தெர் ஆர் த்ரீ டைப் ஆஃப் எஸ்சிஓஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆன் பேஜ் எஸ்சிஓ இன்னொன்று வந்து ஆஃப் பேஜ் எஸ்சிஓ மூணாவது வந்து டெக்னிக்கல் எஸ்சிஓ ரைட்டுங்களா ஆன் பேஜ் எஸ்சிஓனா என்ன அப்படின்னா உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டில் பண்ணக்கூடிய ஆப்டிமைசேஷன் ரைட்டுங்களா ஆப்டிமைசேஷன் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் என்ன சொல்லி மொதல் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா ஆப்டிமைசேஷன் ஆப்டிமைசேஷன் ரோட் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறதுனால ஆப்டிமைசேஷனாக என்னன்றது தெரிஞ்சால் தான் அடுத்த ஆட்டோமேட்டிக் உங்களுக்கு வந்து அது என்ன மீனிங் அப்படின்றது புரிய வரும் ஸோ ஆப்டிமைசேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் கூகுளில் போயிட்டு வாட் இஸ் மீன் பை ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் ஏன்டிங்களா வாட் இஸ் மீன் பை ஆப்டிமைசேஷன் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லி டைப் பண்ணாக்கும் இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா தி ஆக்ஷன் ஆஃப் மேக்கிங் தி பெஸ்ட் ரைட்டுங்களா தி ஆக்ஷன் ஆஃப் மேக்கிங் தி பெஸ்ட்னா யூ ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் தி பெஸ்ட் ரிசல்ட் ஒரு ஒரு பெஸ்ட் ரிசல்ட்டை அல்லது ஒரு பெஸ்ட் அவுட்புட்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் ரைட்டுங்களா அல்ல ஒரு பெஸ்ட் ரிசல்ட்டை மேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் அதுக்கு பேர் தான் ஆப்டிமைசேஷன் சொல்கிறாங்க அப்போது சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷனா அது அப்படி நீங்கள் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சர்ச் இன்ஜின் ப்ளஸ் ஆப்டிமைசேஷன் அப்போ சர்ச் இன்ஜின்றது என்ன அது கூகுள் யாஹூ பிங் இந்த தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சர்ச் இன்ஜின் சொல்கிறாங்க ஆப்டிமைசேஷன் என்னென்னா உங்கள் வெப்சைட்டை ப்ராப்பராக மேக் பண்ணி அதை வந்து சர்ச் இன்ஜின் டாப்பில் ஷோ பண்ண வைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் சொல்கிறாங்க ரைட்லா then another definition என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தி ஆக்ஷன் ஆஃப் மேக்கிங் தி பெஸ்ட் ஆர் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் யூஸ் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் ஆர் ரிசோர்ஸ் ஒரு ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு மேக் அ பெட்டர் ரிசல்ட் ரைட்டுங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வெப்சைட்டை நல்லா பயங்கரமாக ட்யூன் பண்ணி அழகான கண்டென்ட் எழுதி ஒரு குவாலிட்டியான கண்டென்ட் எழுதி ஒரு யூனிக்கான கண்டென்ட் எழுதி அதில் ப்ராப்பராக ஹெட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக இமேஜஸ் யூஸ் பண்ணி பக்காவாக உங்கள் வெப்சைட்டை வந்து ரெடி பண்ணி அந்த வெப்சைட்டை கொண்டு போய்ட்டு யூசர்கிட்ட ஷோ பண்ணுறது மூலமாக அந்த யூசர் அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டில் என்கேஜ் ஆகி உங்ககிட்ட பிஸ்னஸ் எடுக்க வருவாங்க பார்த்தீங்களா இந்த 
ஃபர்ஸ்ட் ஆன் பேஜ் ஏசிவோ நான் அஞ்சு பார்க்கலாம் தட் இஸ் ஆன் பேஜ் ஏசிவோ ரிலவெண்ட் டு யுவர் வெப்சைட் கண்டென்ட் அதில் என்னென்னலாம் இருக்கும் உங்கள் வெப்சைட்டோட கண்டென்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் டைட்டில் இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் ஹெட்டிங்ஸ் இருக்கும் இமேஜஸ் இருக்கும் லிங்க்ஸ் இருக்கும் தென் போல்ட் அண்ட் இட்டாக்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பேஜ் ரேட்டில் ஆன் பேஜ் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆன் பேஜ் ஃபேக்டரில் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறீங்க அதை மேக்கிங் ஏ பெஸ்ட் மாத்திரீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு ஆன் பேஜ் ஆப்டிமைசேஷன் சொல்கிறாங்க ஆஃப் பேஜ் ஆப்டிமைசேஷன் என்ன அப்படின்னா இது பியூர்லி ரிலவெண்ட் டு தி பேக்லிங்ஸ் ஏன்னா உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு வரக்கூடிய பேக்லிங்கை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஆஃப் பேஜ்ன்றது அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா உங்கள் வெப்சைட்டில் டியூன் பண்ணிங்க உங்கள் வெப்சைட்டில் கண்டென்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம் டியூன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ஆன் பேஜ் எஸ்இஓ உங்கள் வெப்சைட்டை விட்டுட்டு போய்ட்டு வேறு ஒரு வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி அங்கேருந்து ஒரு லிங்க்கை உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆஃப் பேஜ் எஸ்இஓன்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஆர்டிகல் செமிஷன் கெஸ்ட் போஸ்டிங் இமேஜ் செமிஷன் பிபிடி செமிஷன் வீடியோ செமிஷன் இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆஃப் பேஜ் எஸ்இஓ சொல்கிறாங்க தேர்ட் வந்து டெக்னிக்கல் எஸ்இஓ டெக்னிக்கல் எஸ்இஓ வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வெப்சைட்டில் பண்ண மாட்டேங்க அதுக்கு பதிலாக உங்கள் வெப்சைட்டோட பேக் ஹேண்ட்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த பேக் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் ரைட்டா அதில் பண்ணக்கூடிய டியூனிங் ப்ராசஸ் இது எல்லாமே டெக்னிக்கல் எஸ்ஓன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரிலவெண்ட் டு தி நான் கண்டென்ட் எலமெண்ட் இது வந்து கண்டென்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்காது ரைட்டா கண்டென்ட்னா தான் நீங்கள் டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் நீங்கள் டியூன் பண்ணணும் டியூன் பண்ணணும் பட் இது வந்து கண்டென்ட் வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்காது இது ரிலவெண்ட் டு தி நான் கண்டென்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் வெப்சைட் ரைட்டா அதர் அதர்வைஸ் இதை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சர்வர் ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லுவாங்க ரைட்டா எக்ஸாம்பிள் ரோபோட்டா டிஎக்ஸ்டி வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் சைட் மேப் ஃபைலை கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் கெனானிக்கல் டேக் கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ரீடெரெக்ஷன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் சைட்டோட லோடிங் ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் வந்து பை பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே இதில் வரும் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் எஸ்யூவில் வரும் ரைட்டா இப்போ ஆன் பேஜ் எஸ்யூ அப்படின்னா உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டில் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ட்யூனிங் ரைட்டா இது எதுக்காக நம்ம கண்டென்ட் டியூன் பண்ணணும் டியூன் என்னென்னா டைட்டில் வந்து ப்ராப்பரான கீவர்டு இன்செட் பண்ணுறது டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ராப்பரான கீவர்டு இன்செட் பண்ணுறது ஹெட்டிங்கில் ப்ராப்பரான இன்ச கீவர்டு இன்செட் பண்ணுறது தென் இமேஜஸில் ப்ராப்பரான கீவர்டு இன்செட் பண்ணுறது இது எல்லாமே ஆன் பேஜ் எஸ்சி ஃபாலோ ரைட்டா ஆஃப் பேஜ் எஸ்சி ஒன்றது உங்கள் வெப்சைட் விட்டுட்டு போயிட்டு மற்ற வெப்சைட்டில் போயிட்டு ஒரு ஆர்டிகல் சப்மிட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை கெஸ்ட் போஸ்டிங் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை இமேஜ் சப்மிஷன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் வீடியோ சப்மிஷன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணி அங்கேருந்து பேக் லிங்க் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வெப்சைட்க்கு ஒரு லிங்க் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆஃப் பேஜ் எஸ்சிஓ இது ரெண்டும் விட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு சைட் மேப் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறது உங்கள் லோடிங் ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ரொபோட்டா டிஎக்ஸ்டி ஃபைலை வந்து கிரியேட் பண்ணுறது இது எல்லாமே டெக்னிக்கல் எக்ஸ்யூ வரும் ரைட்டிங்களா சர்ச் இன்ஜின் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா சர்ச் இன்ஜின்னா என்ன அந்த சர்ச் இன்ஜின் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சர்ச் இன்ஜின் என்னென்னா கூகுள் கூகுள் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா தெர் ஆர் ஃபோர் ப்ராசஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அது ஒர்க் ஆகுது ரைட்டா ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து கிராலிங் செகண்ட் ப்ராசஸ் வந்து இண்டெக்ஸிங் தேர்ட் ப்ராசஸ் வந்து ரேங்கிங் ஃபோர்த் ப்ராசஸ் வந்து டிஸ்பிளே ரைட்டா கிராலிங்னா என்ன ஜென்ரலாக கிராலிங் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரீடிங் தி கண்டென்ட் சொல்லுவாங்க ரைட்டா இண்டெக்ஸிங்னா ஸ்டோரிங் தி கண்டென்ட் ஸோ உங்கள் வெப்சைட்டில் இருக்க கண்டென்ட்டை ரீட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் பேர் கிராலிங் உங்கள் வெப்சைட்டோட கண்டென்ட்டை ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கண்டென்ட் எல்லாம் போய்ட்டு கூகுளோட டேட்டா பேஸில் போய் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் பேர் இண்டெக்ஸிங் ஸ்டோர் பண்ணப்பட்ட கண்டென்ட்டை வந்து ரேங்கிங் பேராமீட்டரை வச்சு செக் பண்ணி அதை ரேங்க் பண்ண வைக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் பேர் ரேங்கிங் ஒன்ஸ் ரேங்க் பண்ணதுக்கப்புறம் யாராவது யூசர் வந்து உங்கள் வெப்சைட் ரிலவெண்ட்டான கொரிய டைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்கள் வெப்சைட்டை டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் பேர் டிஸ்பிளே இந்த ஃபோர் ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா சர்ச் இன்ஜினும் ஒர்க் ஆகுது ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் இந்த அப்பதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட்டா என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணது அப்படின்றத இந்த அப்பதான் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராலிங் என்ன சொல்லி பார்க்கலாம் ரைட்டா கிராலிங் என்ன சொல்றாங்கன்னா இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ரீடிங் தி வெப்சைட் கண்டென்ட் ரைட்டா உங்க வெப்சைட் கண்டென்ட்டை கூகுளோட கிராலர் அல்லது கூகுளோட ஸ்பைடர் வந்து ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் பேர் தான் சொல்றாங்க அப்படின்னா கிராலிங் சொல்றாங்க
அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் இந்த வெப்சைட் எந்த கண்டென்ட்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கா பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்டர்டைன்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கா இல்லை சயின்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கா இல்லை ஹிஸ்ட்ரி பேஸ் பண்ணியிருக்கா இல்லை டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பேஸ் பண்ணியிருக்கா இல்லை மெடிக்கல் சம்மந்தமாக இருக்கா இல்லை எஜுகேஷன் சம்மந்தமாக இருக்கா பண்ணுறது அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் எப்போ ரீட் பண்ணி பார்த்தா தான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் ரைட்டுங்களா இதுக்காக கிராலிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா சர்ச் இன்ஜின் உங்கள் வெப்சைட்டை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கிராலிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா அப்போ தான் யாராவது ஒரு மெடிக்கல் சம்மந்தமான இன்ஃபர்மேஷன் தருவாங்க அப்படின்னா உங்கள் வெப்சைட்டை போய் காட்ட முடியும் இல்லை எஜுகேஷன் சம்மந்தமாக உங்கள் வெப்சைட் இருக்குது அப்படின்னா எஜுகேஷன் சம்மந்தமாக ஏதாவது தினங்களுக்கு உங்கள் வெப்சைட் போய் காட்ட முடியும் ஃபஸ்ட்டு கூகுள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் உங்கள் வெப்சைட் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் வெப்சைட் என்ன கேட்டகரி ஆஃப் வெப்சைட் என்ன பிஸ்னஸ் சம்மந்தமான வெப்சைட் அப்படின்றத கூகுள் புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் உங்கள் வெப்சைட்டை கூகுள் வந்து கிரால் பண்ணி பார்த்தா ரீட் பண்ணி பார்த்தா மட்டும் தான் புரிஞ்சுக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னன்னா கிராலிங் ரைட்டா ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ப்ராசஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸிங் இண்டெக்ஸிங் நான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்டோர் வெப்சைட் கண்டென்ட் அண்டர் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி உங்கள் வெப்சைட் எந்த கேட்டகரியில் வருதோ அந்த கேட்டகரி கீழே போய்ட்டு உங்கள் வெப்சைட்டோட கண்டென்ட்டை ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணும் கூகுள் ரைட்டுங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களோட உங்கள் வெப்சைட் மாதிரி உங்களோட காம்பிடேட்டர் வெப்சைட்டும் ஒரு பத்து பத்து பஞ்சு வெப்சைட் இருக்குது இல்லை நூறு வெப்சைட் இருக்குது இல்லை ஆயிரம் வெப்சைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எடுத்துகிறேன் நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வெப்சைட் வச்சுருக்கு அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்க ஏகப்பட்ட பேர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வெப்சைட் வச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த கேட்டகரிகளை போய்ட்டு என்னோட வெப்சைட் போய்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் இண்டெக்ஸிங் சொல்கிறாங்க ரைட்டா ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் எந்த வெப்சைட் வந்து பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கும் எப்படி செக் பண்ணி பார்க்கணும்னா கூகுள் கிட்ட வந்து இரநூறு பிளஸ் ரேங்கிங் ஃபேக்டர் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் டொமைனோட ஏஜ் இன்டர்னல் லிங்க்கு எக்ஸ்டர்னல் லிங்க்கு தென் பேக் லிங்க்கு சைட் ஸ்பீடு எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது எல்லா ஃபேக்டரையும் செக் பண்ணி பார்க்கும் யார் வந்து அதிகமான ஃபேக்டரில் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறாங்களோ அவங்க வெப்சைட் வந்து ஃபஸ்ட்டில் ரேங்க் ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஆகும் அடுத்து அதுக்கடுத்து உள்ள வெப்சைட்டை செகண்ட் ரேங்க் ஆகும் அடுத்து டிசைட் பண்ணும் அது அந்த ப்ராசஸ் தான் ரேங்கிங் சொல்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி இண்டெக்ஸிங் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்டோர் வெப்சைட் கண்டென்ட் அண்டர் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி ஆன் சர்ச் இன்ஜின் டேட்டா சென்டர் சர்ச் சர்ச் இன்ஜினோட டேட்டா சென்டரில் அதாவது கூகுளோட டேட்டா சென்டரில் போய்ட்டு உங்கள் வெப்சைட்டை அதோட கேட்டகரியில் போய்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் பற்றி தான் நான் சொல்கிறாங்கன்னா இண்டெக்ஸிங் சொல்கிறாங்க எதுக்கு இண்டெக்ஸிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னா ஒன்ஸ் சர்ச் இன்ஜின் ஸ்டோர் தி வெப்சைட் கண்டென்ட் அண்டர் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி தென் இட் வில் ரிட்ரைவ் இட் ஈஸிலி ஸோ ப்ராப்பரான கேட்டகரியில் போய்ட்டு உங்கள் வெப்சைட்டை ஸ்டோர் பண்ணால் மட்டும்தான் கூகுளால் இம்மிடியட்டாக உங்கள் வெப்சைட் சம்மந்தமான குறி யாராவது தேடுறப்ப உங்கள் வெப்சைட் எடுத்துக்கிட்டு காட்ட முடியும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லைப்ரரி கன்சிடர் பண்ணிங்க ஹைட்னா ஒரு லைப்ரரின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கும் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன் இருக்கும் அதாவது மேகசின் ஃபுல்லாக ஒரு செக்ஷனில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க புக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணிச்சுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் சயின்ஸ் சம்மந்தமான புக்ஸில் ஒரு ரேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து சப்ஜெக்ட் சம்மந்தமான புக்கில் ஒரு ரேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா தனித்தனி செக்ஷனில் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் அவங்ககிட்ட போய்ட்டு ஏதாவது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி புக்கை கேட்குறீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டேரெக்டாக போய்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி செக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த புக் எடுத்து வந்து ஈஸியாக எடுத்து வந்து காமிச்சிருவாங்க ஐட்டில் அவங்ககிட்ட கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக செக்ரிகேட் பண்ணாமல் இருந்துச்சு தனித்தனியான கேட்டகரியில் வைக்காமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா மொத்தம் ஒரு இடத்துல போய் அவங்க எல்லா புக்கும் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கேட்குற புக்கோ அல்லது நீங்கள் தேடுற புக்கோ அவங்களால் எடுத்து வந்து காட்ட முடியாது உங்களால் அவங்களுக்கு காட்ட முடியாது ரைட்டா ஏன்னா இட் வில் டேக் அட் லாங் டைம் போய் சர்ச் பண்ணுவாங்க அந்த புக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு இதே இது அவங்க தனித்தனி கேட்டகரி கீழே வந்து அந்த புக்கை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அவங்களால் எடுத்து வந்து உங்கள்கிட்ட காட்ட முடியும் அதே மாதிரி தான் கூகுளும் கூகுள் என்ன பண்ணுனா உங்களோட டேட்டாவை ஃபுல்லாக உங்களோட வெப்சைட் கண்டென்ட் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக க்ரால் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட டேட்டா சென்டரில் போய்ட்டு ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு கேட்டகரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சோசியல் என்டர்டெயின்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி இருக்கும் அந்த கேட்டகரியில் உங்கள் பிஸ்னஸ் எந்த கேட்டகரிக்கில் வருதோ அதில் போய்ட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணிச்சுக்கணும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சால் மட்டும்தான் உங்கள் வெப்சைட் சம்ம
ஸோ மெயினாக உங்கள் கண்டென்ட் தான் நிறையா ஸோ எந்தளவுக்கு கண்டென்ட் வந்து குவாலிட்டியான கண்டென்ட் கொடுக்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்கள் வெப்சைட் வந்து கூகுளில் வந்து டாப்பில் ஷோ பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை நீங்கள் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த கண்டென்ட் இருக்குது எதுக்கு நான் தேவையில்லாமல் இந்த கண்டென்ட் எடுத்து போய் காட்டணும் இதில் நீங்கள் என்ன அப்டேட் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்றத அது கேட்கும் ரைட்டுங்களா அதனால் எந்தளவுக்கு உங்கள் கண்டென்ட் ட்யூன் பண்ணி எழுதுறீங்களோ அந்தளவுக்கு நல்லது ரைட்டுங்களா சர்ச் இன்ஜின் யூசர்ஸ் தி ரேங்க் பிரெயின் அல்காரதம் ஸோ ஒரு வெப்சைட்டை ரேங்க் பண்ணுறதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அல்காரதம் வந்து ரேங்க் பிரெயின் அல்காரதம் அந்த ரேங்க் பிரெயின் அல்காரதம் என்ன பண்ணுனா டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ரேங்கிங் ஃபேக்டர் செக் பண்ணி பார்க்கும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் அது ஒரு வெப்சைட் வந்து ஃபஸ்ட்டில் காட்டலாமா செகண்டில் காட்டலாமா தேர்டில் காட்டலாமா சொல்லிட்டு அதை டிசைட் பண்ணும் ரைட்டுங்களா ஸோ ஒரு சர்ச் இன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நான் சொல்லக்கூடிய அந்த மூணு ப்ராசஸ் தான் ஒன்று வந்து கிராலிங் இண்டெக்ஸிங் ரேங்கிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் அந்த வெப்சைட் வந்து கூகுள் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ரீட் பண்ணி பார்க்கும் ரீட் பண்ணி பார்த்து அதை போய்ட்டு என்ன பண்ணுன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் போய்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணும் உங்கள் வெப்சைட் வந்து எந்த கேட்டகரியில் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோர் பண்ணும் ஸ்டோர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுவே ரேங்க் பண்ணும் ரைட்டுங்களா யாரோட வெப்சைட் வந்து டைட்டில் ப்ராப்பர் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்காங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராப்பர் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்காங்க தென் ஹெட்டிங்ஸை ப்ராப்பர் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுவே ரேங்க் பண்ணி வச்சுருக்கும் ரேங்க் பண்ணி வச்சுருக்கத யாராவது கூகுளில் தேடுறாங்க உங்கள் வெப்சைட் சம்மந்தமாக தேடுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஆர்டரில் வந்து ரேங்க் பண்ணி வச்சுருக்கோ அந்த ஆர்டரில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட் எடுத்துக்கலாம் அந்த வெப்சைட்டில் ஆன் பேஜ் எலமெண்ட்ஸ் எப்படிலாம் அவங்க ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்காங்க சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் நெயில் பட்டேல் நெயில் பட்டேலோட ஒரு ஆர்டிக்கல் எடுத்துருக்கேன் ஐட்டிங்களா ஸோ அந்த ஆர்டிக்கலோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் தி டென் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்இஓ டிப்ஸ் யூ நீட் டு நோ இதுதான் அந்த ஆர்டிக்கலோட டைட்டில் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் கொஞ்சம் நல்லா டி டீட்டெயிலாக எழுதியிருக்காங்க இதில் எப்படி ஆன் பேஜ் ஃபேக்டர்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் ஆன் பேஜ் ஃபேக்டர் தான் சொல்லியிருந்தேன் டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த யூஆர்எல் ஹெட்டிங்ஸ்லாம் சொன்னேன்ல அதெல்லாம் எப்படி அவங்க ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்க்கலாம்னா இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மாஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் நீங்கள் எனேவல் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதன் மூலமாக ஈஸியாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம் மாஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் எனேவல் பண்ணுறதுக்கு வந்து எப்படி எனேவல் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அது தெரியாதவங்க அந்த வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு புரியும் எப்படி மாஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் எனேவல் பண்ணணும் சொல்லிட்டு அதை எனேவல் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா பேஜ் அனாலிசிஸ்னு இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் இந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட்டோட யூஆர்எல் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இங்கே காட்டும் ரைட்டா இந்த பர்டிகுலர் போஸ்ட்டோட யூஆர்எல் என்ன அந்த யூஆர்எல் வந்து எவ்வளோ கேரக்டரில் இருக்குன்னு சொல்லி காட்டும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சப்சிக்வெண்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் எவ்வளோ கேரக்டர் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை எப்படி ப்ராப்பராக மேக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் பட் இருந்தாலும் இந்த பேஜ் நான் ஆடிட் பண்ணுறப்போ எனக்கு யூஆரில் வந்து செவன்டி ஃபைவ் கேரக்டர் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ செவன்டி ஃபைவ் கேரக்டர் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறேன் இருக்குது அதே டேத்தில் இந்த பர்டிகுலர் பேஜ் இந்த பர்டிகுலர் பேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எது எந்த கீவேர்டு வந்து மெயினாக டார்கெட் பண்ணி எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா எஸ்சிஓ டிப்ஸ்ன்ற கீவேர்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆர்டிக்கல் எழுதப்பட்டிருக்கு ரைட்டிங்களா ஏன்னா தி டாப் டென் அல்லது தி டென் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து ஒரு கீவேடாக இருக்கு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இல்லை அதேமாரி யூ நீட் டு நோ இதுவும் கீவேடாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இல்லை அப்போ கீவேடுன்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப எஸ்சிஓ டிப்ஸ் தான் ரைட்டிங்களா அப்போ எஸ்சிஓ டிப்ஸை மெயினாக டார்கெட் பண்ணி தான் இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கல் எழுதப்பட்டிருக்கு எஸ்சிஓ டிப்ஸில் ஒரு டென் இம்பார்ட்டன் எஸ்சிஓ டிப்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் அப்படி தான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க கண்டென்ட் ரைட்டிங்களா சரி அப்போது இவங்க இந்த யூஆரில் பார்க்குறப்போ இந்த சேம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இதே இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது இங்கே டைட்டில் என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணிக்காங்களோ அதே வேர்டு வந்து இந்த யூஆர்ல இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறேன் எஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது இல்லை பாருங்களேன் டென் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் எஸ்யூ டிப்ஸ் யூ நீட் டு நோ இருக்கா அப்போது நீங்களும் என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட போஸ்ட்டோ அல்லது பேஜோ கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த போஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பரான கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு டைட்டில் மேக் பண்ணிப்பீங்களே அந்த டைட்டில் இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களோட யூஆர்ல இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் டைட்டில் என்ன செட் பண்ணிக்கீங்களோ அதை அப்படியே தூக்கி உங்களோட
maximum two times use pannanga appo indha edathla pathinaakku seo nra word pathinaakku indha description la two times vandirukku correct la next tips nra word pathinaakku ore time da vandirukku no problem ena two times varala adhuk mela poga kudadhu right la so andha alavukku or meaningful ana or description create pannikenga next h1 h1 la pathinaakku ivanga title enna set pannikaangalo adha apdiye ivanga enna pandranga h1 ah kuduthutaanga yen h1 ah kuduthutaanga appo na oru vela google vandu unga page title eduthukirala ஏன்னா உங்க நீங்க கொடுக்குற பேஜ் ரேட்ல தான் கூகுள் எடுத்துக்கணும் அவசியமே கிடையாது கூகுள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்க ஆர்டிக்கலுக்கும் நீங்க கொடுத்த டைட்டிலுக்கும் ரெலவெண்டா இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல அதுவே டிஃபால்ட்டா உங்க கண்டென்ட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹெட்டிங் எடுத்து வந்து டைட்டில் வச்சுக்கோங்க ஐட்டா அப்படி வைக்கிறப்ப மோஸ்ட் மோஸ்ட்லி எதை எடுத்து வைக்கணும்னா உங்களோட ஹெச் ஒன்னை தான் எடுத்து வைக்கும் அதனால உங்க ஹெச் ஒன்னையும் டைட்லையும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஐட்டா நெக்ஸ்ட் உங்க உங்களோட கண்டென்ட்ல இருக்கக்கூடிய போல்ட் அண்ட் டாலிக்ஸ் ஹெட்டிங்ஸ் ஐ மீன்ஸ் ஹெச் டூ தென் இதெல்லாம் வந்து உங்க கீவேர்டு மெயினான கீவேர்டு எதுவோ அந்த கீவேர்டுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி எல்லாமே ஃப்ரேம் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா இது எல்லாமே நம்ம சப்சிக்வெண்ட் வீடியோவில் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் டைட்டில் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது தென் யூஆர்எல் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது எல்லாமே ஒன் பை நான் பார்க்கலாம் ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய வெப்சைட்டை செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மாஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் மூலமாக நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரைட்டா மாஸ் எக்ஸ்டென்ஷில் போய்ட்டு இந்த பேஜ் அனாலிசிஸ் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாக டீட்டெயில் எல்லா டீட்டெயிலும் வரும் அதை வச்சு உங்களோட ஆன் பேஜ் எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்த்துங்க அதோட ஸ்கோரும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதோட ஸ்கோர் பார்க்குறதுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிற பேஜ் ஆப்டிமைசேஷன் இருக்கல இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு எந்த ஒரு பர்டிகுலர் கீவேர்டுக்கு நீங்கள் மெயினாக டார்கெட் பண்ணி எழுதிக்கீங்களோ அந்த கீவேர்டை காப்பி பண்ணிக்கங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல என்டர் கீவேர்டு இருக்குல்ல பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஆப்டிமைசன் கொடுங்க ஆப்டிமைஸ் கொடுத்தீங்களாக்கும் இது ஆன் பேஜ் ஸ்கோர் காட்டும் அதாவது எஸ்சிஓ டிப்ஸ்ன்ற மெயின் கீவேர்டை டார்கெட் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டிக்கல் எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்டிக்கலுக்கு உங்களோட ஆன் பேஜ் ஸ்கோர் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி காட்டும் சப்போஸ் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுனாக்கும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் இதெல்லாம் இஷ்யூஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி காட்டும் இந்த இடத்துல சி ஆல் ஆப்டிமேஷன் ஃபேக்டர் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் எதாவதுலாம் மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்றது வார்னிங் மாதிரி உங்களுக்கு காட்டும் இல்லை எதாவதுலாம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதுவே எங்களுக்கு கொடுக்கும் ரைட்டிங்களா இதை இதை பார்த்து இது படிச்சுட்டு எதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டிங்களா ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ சம்மந்தமான ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என்னோட அடுத்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பேஜோட ஒவ்வொரு ஃபேக்டரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தது போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனை வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆன் பேஜ் ஃபேக்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பேராமீட்டரும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அன்டில் தட் சைனிங் ஆஃப் டிஜிட்டல்